Vi vil arbejde videre her med øh, den stokastiske variable. Vi har her en diskret stokastisk variable, hvor man har fra en skala fra 1 til 7, skulle vurdere arbejdslivet. Og hvis man var 7, var man meget tilfreds, og 1 var man knap så tilfreds. Vi vælger her at kalde den stokastiske variable øh, tilfredshed med arbejdslivet for x. Det vil sige, og der giver vi det et, et, et stort x herovre. De små x'er er derimod det der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her har vi så hyppigheden, og den har vi jo lavet ved, at vi har dataet i, i arket her. Her har vi dataet, og så hyppighederne, der vi lavet ved en tæl. Funktion. Det vi så vil gøre, det er, at vi egentlig gerne lige vil starte med at finde ud af, hvor mange har svaret alt. Det kan vi bruge autosum heroppe i toppen. Tryk på den. Bum. Så finder vi ud af, at der er svaret, svaret 86 i alt har besvaret på den her. Hvis vi så går ind og finder, øh, vi finder frekvensen her med f og x. Der kan jeg godt lige vise jer, hvordan man laver sådan en her. Der går man ind i indsæt. Ligning. Og der vil vi gerne lige skrive med lidt sænket og hævet skrift. Så det gør vi her. Og så skriver man i den her. Så skriver vi så f. Og i den sænke skriver vi så et lille x. Eller nej, et stort x. Og så når vi kommer ud efter, så skriver vi t's med et lille x i. Sådan der. Og den her, den kalder vi for tilhedsfunktionen. Og tillidsfunktionen er egentlig frekvensen. Vi tager med at tage hyppigheden på 2 og dividerer den med de antal i hele i samlet. Og der går vi igen, der går vi ind og lige låser den. Det kan vi gøre ved at trykke på F4. Og så låser vi nemlig, at det altid bliver 13'eren. Så kan vi tage og trække det ned. Og så får vi egentlig en procentvis fordeling, hvis vi trykker på procent. Då er fx, eller f er en stokastisk variabel her. Det er så den, der hedder fordelingsfunktionen, og fordelingsfunktionen er egentlig det, der svarer til den summerede frekvens. Og der tager vi så her for at gøre det lidt smart, så tager vi den nye, plus den gamle øh, summerede frekvens her. Og så vil jeg ikke låse dem, så kan vi trække ned, og så vil den hele tiden tage den og den, den og den, den og den. Og så til sidst så vil så, skulle det gerne give 100% her til sidst, som vi så også gør her. Det vi kort kan sige, det er, at tæthedsfunktionen siger noget om tætheden, altså frekvensen for lige netop den her, det vil sige for 4 er 9 procent, 5, 22, 2, 3 procent. Hvorimod fordelingsfunktionen, den siger noget om x, øh, den stokastiske værdi x, og øh, som så er mindre end og lige med derfor, altså den stokastiske værdi x. Fordelingsfunktionen vil så være frekvensen for både 2 og 3, det vil sige den summerede her. Det vil sige fx for stokastisk værdi x, der vil x, og hele vejen og mindre end x. Og det vil så være, være 19 procent i, i den her. En anden god ting, vi så tit kan ligesom bruge til at danne et overblik over, det er det, hvis vi laver en graf, det kunne fx være en almindelig søjlægger her. Det er så lavet over frekvensen. Og der giver det egentlig et godt overblik over, hvordan det er spredt, øh, de er spredt ud over og datasættet her. Vi kan se, at den er lidt venstreskæv. En lille ting, det er, at hvis man laver det for hyppigheden, så vil den i søge bemærkelsesværdigt ens ud. Det er dog ikke helt lige meget, især hvis man vil samle en forskellige datasæt eller forskellige stikprøver, så, kan, så er det en stor fordel at afbilde tætthedsfunktionen. Så kan man samle en stikprøver, som for eksempel måske har forskellige slags hyppigheder, måske har vi en anden stikprøve, hvor der er 386, der er svar.